The mean and standard deviation of marks of hundred students in a test in Markandai Law were given to be forty and three respectively. It was afterwards detected that marks of one of these students was wrongly written as thirty-seven. Instead of seventy-three, calculate correct mean and correct standard deviation. I mean, correct mean or correct standard deviation find. Now, what does happen? See, ये यहाँ पे ये where it is? Oh, the mean and standard deviation of a group of hundred students. ये यहाँ पे hundred students हैं. सबके marks हैं. हाँ, mark and tail. उन्होंने दिया है mean is forty. And standard deviation is three, correct? It was afterwards detected that one student was wrongly written as thirty-seven. हमने गलती से thirty-seven लिखा. Actually, उसके marks seventy-three हैं. मतलब summation x wrong है. Summation x is wrong. इसका thirty-seven का square किया होगा. Actually करना चाहिए ना seventy-three का square. तो वो भी summation x square भी wrong. Summation x and summation x square is wrong. Mean standard deviation is also wrong. Yes. yes. So we have to find correct mean and correct standard deviation. Yeah, I am writing. Wrong. This is wrong. Yeah, pe correct. Yes. Now see you. Yeah, pe x bar is summation x upon n. Ye forty. Forty is equal to summation x upon n n hundred hundred. So summation x is four thousand. Correct summation x will be four thousand minus wrong value is thirty seven. Correct value is seventy three. Ah, so correct summation x kya ho jayega? Correct summation x four thirty six. So correct mean kya ho jayega? Ah four thousand aayega sir. Four zero three six aayega. Ah likha me four zero three six.
यस फोर जीरो थ्री सिक्स बराबर तो ये फोर जीरो थ्री सिक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड फोर्टी पॉइंट थ्री सिक्स ये हो गया करेक्ट मी बराबर एवरी वन यस नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन समेशन समेशन एक्स स्क्वे अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वे समेशन एक्स अपॉन एन मतलब एक्स बार समेशन एक्स स्क्वे अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वे वट इज स्टैंडर्ड डिविएशन रॉन्ग थ्री तो स्क्वेरिंग बोथ द साइड्स तो ये थ्री का स्क्वेर नाइन हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वेर एन इज हाउ मच हंड्रेड एंड एक्स बार रॉन्ग क्या है रॉन्ग के साइड रॉन्ग ही लिखने का वॉट इज रॉन्ग एक्स बार फोर्टी फोर्टी स्क्वेर बराबर हाँ फोर्टी का स्क्वेर करो हाँ प्लस नाइन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड वन सिक्स जीरो नाइन डबल जीरो तो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वेर ये एम प्लस में डालो वन सिक्स जीरो नाइन डबल जीरो वट इज रॉन्ग थर्टी सेवन और सेवेंटी थ्री थर्टी सेवन ये थर्टी सेवन का स्क्वेर एम माइनस में डालो सेवेंटी थ्री का स्क्वेर एम प्लस में डालो टेल मी करेक्ट समेशन एक्स स्क्वेर और सेवेंटी थ्री का स्क्वेर एम प्लस में ये एम प्लस में ये एम माइनस में एम प्लस में तो समेशन समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वेर बराबर समेशन एक्स स्क्वेर इज वन सिक्स फोर एट सिक्स जीरो एम आर वापस प्रेस करो मेमोरी कैंसिल करो डिवाइडेड बाय हंड्रेड बराबर एम प्लस में डाल दो और सम करेक्ट समेशन एक्स क्या है भाई फोर जीरो थ्री सिक्स डिवाइड बाय हंड्रेड मतलब फोर्टी पॉइंट थ्री सिक्स ही आएगा है ना फोर जीरो थ्री सिक्स डिवाइड बाय हंड्रेड उसका स्क्वायर एम माइनस में डाल दो एम आर प्रेस करो हाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट फोर पॉइंट फोर थ्री फाइव मिला आंसर अरे मिला कि नहीं मिला हाँ कॉपी आंसर मिला कि नहीं मिला आंसर कॉपी फास्ट
copied ये 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 x बार ऊपर रोंग है ना पक्की x बार इस समेशन x अपॉन n हो तो समेशन x अपॉन n के ऊपर x बार लिख दिया है और वो पक्की का सही हाँ means one thousand six hundred ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस one six one thousand six hundred plus nine one thousand six one six zero nine मतलब लगा अंडर तो क्या पूछ रहा था one point three का कौन सा हाँ हाँ और ट्वेंटी एट बाद में डैश बाद में ट्वेल्व वो इसको डाला था मैंने ये वो क्या था वो तो ट्वेंटी एट फिर डैश बाद में ट्वेल्व तूने पूछा था ना वन पॉइंट थ्री का फोर्टीन वन पॉइंट थ्री का फोर्टीन पूछा था ना तूने पर्सनल पे मेरे को पूछा था लॉन्ग बैक तो ट्वेंटी फोर था ना मिसिंग थ्री पॉइंट समथिंग था कोई ऑप्शंस में नहीं है मेरे ख्याल से है क्या नहीं वही यू टेक फॉर्म शी आर सर एक्सेंट कब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चलो अभी तू समझ गई ना रिलैक्स बस अभी तू घर जाके शांति से कर शांति क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और वो किलोमीटर है और माइल्स नहीं है वो हार्मोनिक मीन का कुछ समझ आ रहा था ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दूसरा एक है लेकिन मैं पत्ती में पहुंच जाती हूँ बाय नाइट आई विस Question number twenty-two. The arithmetic mean and standard deviation of a series of twenty items were calculated by a student as twenty and five centimeter respectively. But while calculating item terms and item thirteen was misread as thirteen, which is wrong. One three thirteen के three zero thirty. One three thirteen को गलती से हमने misread मतलब गलती से हमने three zero thirty पढ़ा. यो लो. Three zero thirty is wrong ना one three thirty is wrong three zero thirty is wrong लिखो thirty पे wrong value one three thirty पे correct value ये textbook किधर है जगन जगन है कोई बात नहीं पूरी first day खाली है तू इधर आ लेकिन textbook निकाल है ना तो जगह बन जाए टेक्स्टबुक में लिखना रहता है मार्किंग करना रहता है पायरल बाइंडिंग इसलिए दी है कि हम बैंड करके रख सकते हैं है ना इसको शोकेस में नहीं रखना है हमको एग्जाम तो ये पूरा यूज कर डालो राइट कैलकुलेटर टेक्स्टबुक लगेगी मतलब लगे इसके बिना काम नहीं चलता यस नाउ व्हाट वी वर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या था 
दो दो बार मेमोरी धीरे धीरे आती है लाइंस धीरे धीरे आती है नाउ सी ओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 20 मीन इज कैलकुलेटेड एज लिक्वाड 20 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 सेंटीमीटर ऑल दिस इज रॉन्ग यस वी हैव टू फाइंड करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन अग्रीड यस यस डियर चिल्ड्रन रॉन्ग वैल्यूज हाउ मच 30 30 एंड करेक्ट वैल्यू इज 30 ये रॉन्ग यहां पे करेक्ट ठीक है नाउ सी योर एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन व्हाट इज रॉन्ग एक्स बार 20 एंड व्हाट इज एन 20 20 तो रॉन्ग समेशन एक्स क्या आया 400 अभी करेक्ट समेशन एक्स विल बी 400 में से रॉन्ग वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे और करेक्ट वैल्यू ऐड करेंगे बताइए 383 डिड एवरीवन गेट यस सो करेक्ट मीन विल बी समेशन एक्स अपॉन एन 383 डिवाइडेड बाय 20 19.15 बराबर एवरीवन नाउ वी गो अहेड विद सैंडर्ड इक्वेशन पहले ये कॉपी कर लो Standard deviation is summation x square upon n minus summation x upon n the whole square. What is uh, now here? What is wrong? Standard deviation. पहले एक और लिख लेते हैं. Standard deviation is summation x square upon n minus x bar the whole square हो जाएगा. हाँ या नहीं? हाँ. Now, squaring both the sides. Standard deviation wrong is? Five. Pi ka square. Summation x square. Upon n is 20. Or wrong x bar is 20. Wrong side pe wrong hi likhne ka sa. Samjha? Minus 20 square. बताइए 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस 20 का ही नो हाँ तो 425 इनटू 20 8500 करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर 8500 एम प्लस में डाल दो फिर रॉन्ग क्या है भाई 30 माइ 30 का स्क्वायर एम माइनस में और 13 का स्क्वायर एम प्लस में बोलिए करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर 7 7 मिला हाँ अभी देखो सैंडर्ड डिविएशन इस समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन डी होल स्क्वायर करेक्ट एमआर वापस प्रेस करो मेमोरी कैंसल कर दो 7 7 6 9 डिवाइडेड बाय 20 हाँ एम प्लस में डाल दो M plus summation x correct क्या है देखो ये 383 divided by 20 383 divided by 20 उसका square करो m minus में m आ square root करने का final answer बोलो 2.21.7275 square root करने के बाद ना 4.661. Okay. Have you understood? Yes. Copy. Yes.
सेवन सेवन सिक्स नाइन डिवाइड बाई ट्वेंटी ई एम प्लस में ना नो दैट इज नॉट इट सी दिस इज अ हाँ ये अभी थ्री एटी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी इक्वल्स इक्वल्स अभी इसका स्क्वेयर करना है ना तो मल्टीप्लाई इक्वल्स ये आंसर आ गया आप एम माइंस नाउ प्रेस एम आर देखो ये आया नाउ प्रेस स्क्वेयर रूट फाइव Done. Yes. Yes, we got it. Question number twenty-three. Question number twenty-three. The mean and standard deviation of twenty items. Is found to be ten and two respectively. मतलब n is twenty, उसका mean है ten और standard deviation है two. At the time of checking, it was found that one item eight was incorrect. Eight was incorrect मतलब wrong value is eight. Yes. Find the mean and standard deviation if wrong item is omitted. Omitted किया मतलब उसको निकाल ही दिया. मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाएंगे इट इज रिप्लेस बाय ट्वेल्व मतलब एट इज अग वैल्यू एंड ट्वेल्व इज अ करेक्ट वैल्यू जो अब तक सम कर रहे हैं तो दोनों में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे समझ में आया टू पार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पार्ट वन रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड Wrong item is omitted. Wrong. Correct. Now see you. Number of observations are twenty. एंड इट इज ओमिटेड मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी नाइनटी है ना समझाना डियर चिल्ड्रन यस एंड मीन इज गिवन टू अस एस टेन स्टैंडर्ड इवेशन इज गिवन टू अस एस टू बराबर क्या हुआ नो प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ चेकिंग रॉन्ग वैल्यू वॉज एट रॉन्ग वैल्यू इज एट ठीक है अभी चालू करेंगे कैलकुलेशन बच्चों एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन टेन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन ट्वेंटी तो रॉन्ग समेशन एक्स क्या है टू हंड्रेड रॉन्ग समेशन एक्स मतलब एक्स वालों का टोटल टू हंड्रेड रॉन्ग है है ना उसमें हमने क्या लिया था एक लिया था एक लिया था तो अभी करेक्ट करना है तो हाउ वी डू इट समेशन एक्स टू में से एट तो ओमिट कर देना है हाँ तो करेक्ट समेशन एक्स इज वन नाइनटी टू तो एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन वन नाइनटी टू डिवाइड बाई नाइनटीन हो जाएगा हाँ या नहीं दिया चिल्ड्रन हाँ वन नाइनटी टू डिवाइडेड बाई नाइनटीन मतलब वन वन लिख टू टेन पॉइंट वन वन समझ में आया टेन पॉइंट वन वन Done or not? अभी standard deviation ये हो गया लिख के अलवे ये हो गया लिख के तो फिर मैं standard deviation ये भाई ये क्या use कर रहा है तो सर ना बोलते मोबाइल यूज नहीं कर रहे तो जो आगे बैठा है सो आई विल नॉट टेल एनी थिंग वेरी बी चुप वेरी बी चुप मोबाइल इज नॉट अलाउड टू बी यूज इन क्लास बट तू कैलकुलेटर के फॉर्म में यूज कर रहा है मेरे को दिख रहा है नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट
ध्यान से ले मम्मी को काम दे देने का ऐसे भी बहुत काम होते हैं और एक काम करेगी अपने याद करवाने का कैलकुलेट करेगी डोंट वरी शी विल डू इट है बड़बड़ करेगी लेकिन करेगी Even I was, I am also in lack of home there, but still, it is always regulated everything. Summation x square upon n minus summation x upon n the whole square. So we write here standard deviation square is square root. करके लिखो direct समझ में आएगा? हाँ. Square root आठ जाएगा ना? हाँ. Summation x square upon है ना? और ये x bar हो जाएगा? हाँ. हाँ. X bar the whole square. भाई तू लिख रहा है लाज में नहीं तू दिखा मत तू लिख रहा है खाली हाँ बोल रहा था स्टैंडर्ड इवेशन रॉन्ग क्या है बताइए टू 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 का स्क्वायर ओ समेशन एक्स स्क्वायर रॉन्ग यहाँ से मिलेगा एन इस ट्वेंटी एक्स बार टेन बराबर ओके टेन का स्क्वायर क्या होता है हंड्रेड प्लस फोर इंटू ट्वेंटी टू जीरो बराबर करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर टू जीरो एट जीरो राइट उसमें से एट का स्क्वायर माइनस कर दो मतलब सिक्सटी फोर टू जीरो वन सिक्स बराबर Everyone over here, boys. Yes. Standard deviation is summation x square upon n minus summation x upon n the whole square. Okay. अभी यहाँ पे number of observations कितने हैं correct में? Nineteen. Two zero one six divided by nineteen. और summation x क्या है भाई? One ninety two divided by nineteen. इसका एम माइनस में डालो इसको एम प्लस में डालो फाइनल आंसर बोलो मतलब एप्रोक्सीमेटली टू है है ना Done. Everyone done. Okay. We proceed to the second part. Second part. It is replaced by twelve. Means wrong value is eight, and correct value is twelve. है ना? Wrong side जो same रहेगा. Changes नहीं होंगे. Wrong side will remain same. Yes or no? Yes. Same as above. What is summation x? Wrong is two hundred. Summation x wrong is. एक बात बताओ. Number of observations here also will be twenty, and here also it will be twenty. हाँ ना? हाँ. So यहाँ पे correct summation x will be two hundred में से एक निकालेंगे. Twelve add कर देंगे. टू जीरो फोर समझ में आया हाँ टू जीरो फोर तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन एक्स अपॉन एन टू जीरो फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी टेन पॉइंट टू समझा समझा ना
Last bench, what is not understood? और ऊपर इसका कैलकुलेशन आप मेमोरी में ऐड होता है ये माइनस में डालते हैं मेमोरी में सभी डालते हैं तो ये दोनों प्लस माइनस होते हैं जब एम आर प्लस करते हैं ना तो फाइनल आते हैं और फिर हम इसको एड करते हैं फिर ये वाला पूरा पार्ट आपको एन माइनस में डालना अभी अभी ये टाइप करो हां कमेंट ना 19 या 192 हां 192 के बाद 0 1 6 डिवाइडेड बाय 9 दिस पार्ट में यू हैव टू पुट इन एन माइनस एंड दिस पार्ट के पूरा एन माइनस व्हेन वी प्रेस एन आर वी गेट द पॉइंट
डाल दो एम प्लस में नाउ डू टू जीरो फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी उसका स्क्वेर एम माइनस में एम आर प्रेस करो एम आर हाँ स्क्वेर रूट वन पॉइंट नाइन एट नाइन नाइन हैव यू अंडरस्टूड Now next concept we will start with coefficient of variation. Final answer क्या? मोहम्मद पटेल क्या पूछ रहा है? Cv का और इस Cv इधर है इसमें coefficient of variation अभी तो अभी करेंगे हम करेक्ट वैल्यू होगा कोई फिशियंट ऑफ वेरिएशन मिल गया गुड जल्दी लिखो कोई फिशियंट ऑफ वेरिएशन देखिए हमने रेंज किया कोफिशियंट ऑफ रेंज किया मीन मीन डिविएशन बाकी है क्वार्टाइल डिविएशन कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन किया अब इस पर रिलेटिव मेजर कर रहा है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100 मोर द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन लिखना है ये तुम्हें मोर द वेरिएबिलिटी द कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन more the variability more the coefficient of variation less the consistency less the consistency less the coefficient of variation less the variability less the coefficient of variation more the consistency more the consistency i'll give you one example to make you understand Yeah. See, now you stand it. Stand it. More the coefficient of variation. I'll explain this. Ah, be on. There are two students. A and B, for example, A or B. Two students. Ah. Huh? Abhi isko uh, A student. There are three tests taken. Test one, two, and three. पचास मार्क की टेस्ट थी करेक्ट पहले इसको दो मार्क्स आए घर पे इतनी बुलाई हो गई नेक्स्ट टाइम फिफ्टी में से फोर्टी नहीं आए भाई साहब वापस रिलैक्स अभी नेक्स्ट क्या है पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है कुछ पता नहीं है वी डोंट नो सो वी विल उसको आए कुछ ट्वेंटी नाइन ठीक है हाँ नाउ दिस बी वाला है इसको दस ग्यारह नौ ऐसे ही मार्क्स जीरो भी मिलते हैं तो कंसिस्टेंटली जीरो ठीक है 
अभी इसका कोई फिशेंट ऑफ वेरिएशन आया समथिंग अराउंड इलेवन परसेंट और इसका हमने कोई फिशेंट ऑफ वेरिएशन निकाला मीन निकाला देन वी अप्लाई द फॉर्मूला सेंटेटिवेशन ऑफ ऑल मीन इन टू हंड्रेड से देन वी गॉट कोई फिशेंट ऑफ वेरिएशन इसका आया टू परसेंट अभी मेरे को बताओ ये भाई साहब के बारे में कुछ बोल सकते हैं नेक्स्ट क्या होगा इसका बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है लेकिन इसके बारे में हम बोल सकते हैं भाई इसके पांच से पंद्रह के बीच में आएंगे बोल सकते हैं ना ठीक है तो वी कैन से ऑलवेज मतलब भले ही जीरो लाता हो लेकिन कंसिस्टेंट हो तो कोई पेशेंट ऑफ वेरिएशन कम हो समझ में आया सिंगल डिजिट नंबर में मार्क्स आते हो हमेशा कुछ भी कर रहे हो सिंगल डिजिट मार्क्स नंबर में ही मार्क्स आते हो मतलब ये कंसिस्टेंट We are not here to calculate who is more intelligent or who is less intelligent. ऐसा नहीं हम करते हम ढूंढ रहे हैं who is more consistent. Zero भी आता हो तो consistently zero आना चाहिए. मैं maximum one, two, three, four, five, maximum five. इससे ज़्यादा आया तो फिर consistency ही नहीं. Have you understood? So over here, the more the coefficient of variation, more is the variability. Hence, less is the consistency. Less the coefficient of variation, less is the variability. Hence, more the consistency. They go nine, ten, eleven. Me, one one mark's difference. Here, two or forty-nine. Me, forty-seven mark's difference. Variability was more than that, or not? Yeah. So, ye bhai saab, a wale bilkul consistent nahi hai. Bahut zada variable hai. B wale bhai saab, variable ne kam hai. Hence, is more consistent. You understood? Yes. चल अभी करते हैं आगे We will go ahead. Question number ट्वेंटी फोर गिवेन द सेट ऑफ नंबर टू फाइव एट इलेवन फोर्टीन फाइन वेरियंस एंड कोई पेशेंट ऑफ वेरिएशन वेरियंस मतलब स्टैंडर्डिवेशन का स्क्वेर है हमें स्टैंडर्डिवेशन फाइन करना है और सैंडर डिवीजन का स्क्वायर इज वेरी एंड देन वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज सैंडर डिवीजन अपॉन मीन इनटू हैव यू अंडरस्टूड यस सो वी गो आए क्वेश्चन नंबर 20 We are given which type of data 2 5 8 11 14 which type of data individual individual एक्स बार इज देखो कोई भी शीट ऑफ वेरिएशन निकालना है मतलब मीन निकालना होगा सैंटेडिवेशन निकालना होगा और फिर कोई भी शीट ऑफ वेरिएशन समझ में आया आपको यस सो एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन एक्स कॉलम का टोटल करो डियर चिल्ड्रेन फोर्टी डिवाइडेड बाय फाइव एट X bar is eight. Now standard deviation is summation x square upon n minus summation x upon n the whole square. हाँ ना? हाँ. हाँ. चलो अभी start करें dear children. X square करना चालू करें. Yes. हाँ. चलो start. चल. Two multiply m plus five multiply m plus eight multiply m plus. Eleven multiply m plus fourteen multiply m plus. M R press कीजिए fourteen आया? हाँ ये यहाँ पे आ गया ना four hundred and ten. N क्या है dear children five. M R वापस press करो तो memory cancel हो जाएगी. बराबर four hundred and ten divided by five. बताइए eighty two. ये डाल दीजिए आप m plus में. ये आप डाल दीजिए eighty two m plus में डाल दिया. हाँ अभी यहाँ पे क्या करना है समेशन एक्स करना है मतलब एक्स कॉलम का टोटल करना है हाँ ना हाँ तो अभी एक्स यहाँ पे दिया है ना सी इन द टेक्स्ट बुक इट इज गिवन सो जस्ट स्टार्ट टाइपिंग टू प्लस फाइव प्लस एट प्लस इलेवन प्लस फोर्टीन इक्वल तो फोर्टी आ गया हाँ फोर्टी डिवाइडेड बाय एन करना है एन इस फाइव फोर्टी डिवाइ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सिक्सटी फोर बराबर फोर्टी डिवाइडेड बाय फाइव 
एम माइनस में डाल दो एम आर एटी स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर रूट एटी बराबर तो स्क्वायर रूट कितना आया फोर पॉइंट टू फोर थ्री लिख देते हैं अभी सुनो तो बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर स्क्वायर रूट में एटी है देखो सिक्सटी फोर का स्क्वायर रूट एट होता है ना तो एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर होता है तो वेरियंस इज एटीन और नॉट वेरियंस इज वॉट इधर गया रूट निकल जाएगा तो एटीन रहेगा समझा अभी ट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मी इन टू हंड्रेड स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर हमारे स्क्रीन पे है ना हाँ मीन क्या है एक अभी सुनो ये आंसर स्क्रीन पे अभी देखो एक मिनट डिवाइडेड बाय एट फिर इक्वल टू साइन नहीं दबाए तो डायरेक्ट परसेंटेज बता वॉट आई से वॉट एवर इज आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर था डिवाइड ए परसेंटेज फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो हाँ एवरी वन अंडरस्टूड डन नहीं होगा हो गया ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव An analysis of the monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following results. Firm A number of workers in firm A five hundred number of workers in firm B six hundred. Two firm. Firm A or firm B. Average monthly wages firm A ka average monthly wages firm B ka variance matlab under division ka square diya. Now, which firm A or B has a large wage? Large wage bill का मतलब क्या? किसके wages का खर्चा सबसे ज़्यादा है? We will see that. In which firm A or B is greater variability in individual wages? मतलब दोनों का कोई efficient of variation find करना? जिसका भी कोई efficient of variation ज़्यादा होगा, that firm will be more variable. Yes. Next. Calculate the average monthly wage and the variance of the distribution of all the workers in form A and B taken together. Combine mean or combine variance? Which one? मतलब combine standard deviation निकालना है. Square root नहीं करना है last में. बस वो हो गया variance. समझ में आया everyone? 
बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे ये फाइव हंड्रेड इज एन वन ये सिक्स हंड्रेड एन टू है आपको लिखना होगा बुक में एन वन एन टू ये एक्स वन बार है वन एटी वन सेवेंटी फाइव इज एक्स टू बार यस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज एटी वन तो नीचे लिखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा वन नाइन नाइन ना स्टैंडर्ड डिविएशन टू स्क्वायर इज हंड्रेड तो स्टैंडर्ड डिविएशन टू क्या हो जाएगा डियर चिल्ड्रेन टेन नाउ शेल वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव over your now which firm has a large wage bill coach abhi samajhna wages kya hote hain firm a or b apne kitne 500 aur ek dusre 600 ko wages pay karte hain to ye x column hai this will be wages column or not yes yes this will be wages of worker 1 2 3 aise 500 workers ke wages honge मतलब दिस समेशन एक्स विल बी द टोटल वेजेस ऑफ ऑल तो किसका भी समेशन एक्स ऑफ द टोटल वेज विल है के नहीं फॉर्म ए और बी का समझो देखो एक्स कॉलम है वर्कर वन को वेज पे किया वर्कर टू को वेज पे किया ऐसे 500 वर्कर्स को वेजेस पे किया तो टोटल ऑफ एक्स कॉलम दैट इज समेशन एक्स टोटल वेजेस पेड दैट इज अ वेज बिल हां सो एक्स बार इज समेशन एक्स अपॉन एन बराबर हाँ अभी एक्स बार एक्स बार इज वन एक्शन एक्स हमें फाइंड करना है एन इज समेशन एक्स एटीन फाइव नाइंटी नाइंटी थाउजेंड Yes. ये फॉर्म बी का है हाँ यहाँ पे उनका वेज बिल फाइंड करते हैं समेशन एक्स अपॉन एन यहाँ पे मीन कितना है चिल्ड्रेन वन सेवेंटी फाइव समेशन एक्स अपॉन एन इज सिक्स छो वर्कर्स है so, पे इनका वेज बिल कितना बताइए स्नेहा Your mic is on. किसका वेज मिल ज्यादा है ए के पी बी टोटल वेजेस सबसे ज्यादा कौन पे करता है ए के पी बी तो विल राइट फॉर्म बी हैज अ लार्ज वेज बिल हैज अ लार्ज वेज समझ में आ रहा है अभी नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी पूछी पूछा है तो आपको कैलकुलेट कोई सेकंड पार्ट कोई पेशेंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड इवेशन अपॉन मीन इन टू हंड्रेड What is standard deviation here? Nine. Nine. And what is mean? One eighty. Multiply by hundred. Five. Five. Five percent. Five percent. Mila ki nahi. Now here coefficient of variation, standard deviation upon mean into hundred. Here standard deviation is ten. Mean kitna hai? One seventy five. Multiply by hundred. Five point seven. Five point seven. Seven one percent. Now, who is more variable? Than? B. Just because one percent of variation is more. That person is more variable. Yes. yes. So we write here. Form B is more variable. Ah, 
अभी अंडरस्टूड अभी उन्होंने कंबाइंड मीन और कंबाइंड वेरिएंट्स पूछा सो विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग कंबाइंड मीन कंबाइंड वेरिएंट हमारी लाइन ड्रॉ ड्रॉ करते हैं करते हैं वो सब चालू करते हैं चलो चलो विल स्टार्ट द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट कंबाइंड मीन This is n one. N one कितने हैं भाई? Five hundred. N two is six hundred. X one bar is one eighty. X two bar is X two bar is one seventy five. X bar one two. बोलो ratio of bar. Six is two five one eighty seven seventy five five yes decreasing trend it is total movement five total part six plus five eleven eleven. Each part is five by eleven. No, it's not five by eleven either. So, what the answer came out? So, D one, what will happen? Five divided by eleven. Zero point four five four five came out. Multiply by six. Two point seven two seven. Two point seven three. Le le. समझ में आया? हाँ. Okay. आगे बढ़ते हैं वापस करो फाइव डिवाइडेड बाई इलेवन ईच पार्ट हुआ ना ये ये फाइव पार्ट है तो मल्टीप्लाई बाई फाइव कर दो डी चल रहा है तो बताइए कंबाइंड मीन क्या करेंगे माइनस करेंगे कि प्लस वन एटी से तो माइनस करेंगे हाँ या नहीं हाँ तो कंबाइन मीन वन एटी माइनस टू पॉइंट सेवन थ्री बताइए हाँ आंसर्स अभी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन स्टार्ट करें चौथ स्टैंडर्ड डिविएशन वन टू स्क्वेर रूट एन वन स्टैंडर्ड डिविएशन वन स्क्वेर प्लस डी वन स्क्वेर एन टू स्टैंडर्ड डिविएशन टू स्क्वेर प्लस डी टू स्क्वेर अपॉन एन वन प्लस एन टू हा न Now we start here. चलो स्टार्ट करें स्टैंडर्ड डिविएशन वन का स्क्वायर क्या है बच्चों अचानक से बोली अभी तक मैं कुछ भी कभी भी उसने बोला नहीं और आज अच्छा नक्स है हाँ वो धीरे धीरे बोलती है ना ठीक है ओके चल नो प्रॉब्लम पहले डी वन का स्क्वायर करते हैं क्योंकि डी वन डेसिमल पॉइंट्स में ठीक है टू पॉइंट सेवन थ्री मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सेवन पॉइंट फोर फाइव टू नाइन 
बराबर डी वन स्क्वायर सैंडी डिविजन वन का स्क्वायर इज एटी वन प्लस एटी वन बराबर एटी एट पॉइंट फोर फाइव टू नाइन बराबर एन वन कितना एन वन मल्टीप्लाई बाय फाइव हंड्रेड फोर फोर डाल दो एम प्लस में डाल दिया एम प्लस में अभी नेक्स्ट वाला करते हैं स्टैंडर्ड इवेज अभी डी टू क्या है भाई टू पॉइंट टू सेवन तो टू पॉइंट मैंने डाला के बाद नहीं एम प्लस में भगवान ने चलो नाइनटी नाइन परसेंट नहीं टू पॉइंट टू सेवन का स्क्वायर फाइव पॉइंट वन फाइव टू नाइन बराबर यस स्टैंडर्ड इवेशन टू का स्क्वायर हंड्रेड प्लस हंड्रेड वन जीरो फाइव पॉइंट वन फाइव टू नाइन मल्टीप्लाई बाई एन टू कितना है मल्टीप्लाई बाई सिक्स हंड्रेड क्या आया पॉइंट सेवन फोर डाल दो एम प्लस में एम आर वन फाइव वन फाइव फोर फोर पॉइंट सिक्स फोर हाँ हाँ ये दो बार एम प्लस में गया मतलब सिक्सटी थ्री जीरो नाइनटी वन पॉइंट सेवन फोर प्लस फोर फोर टू टू सिक्स पॉइंट फोर फाइव वन जीरो सेवन थ्री वन एट पॉइंट वन नाइन हाँ डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू कितना है इलेवन हंड्रेड डिवाइडेड बाय इलेवन हंड्रेड नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स वन नाइन नाइन ऐसा आया स्क्वेयर रूट हमें एक्चुअली कंबाइंड वेरिएंस पूछा था ना हाँ रुक जाओ नाइन पॉइंट एट सेवन सेवन है स्क्वेयर नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स वन नाइन नाइन मतलब वेरिएंस इस वेरिएंस इस स्टैंडर्ड इवेशन स्क्वेयर है ना मतलब आंसर नाइनटी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स हो गया समझा रूट नहीं करने का कर दिया तो मल्टीप्लाई इक्वल से कर दिया कभी कभी बोला कर हर बार बोल अच्छी बात है पढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द फॉलोइंग डेटा आर गिवन एवरेज एवरेज ऑनली रेट बिफोर सेटलमेंट इज वन पॉइंट फाइव जीरो एवरेज ऑनली रेट आफ्टर सेटलमेंट इज वन पॉइंट एट जीरो Standard deviation before settlement is zero point three. After settlement is zero point three six. Although the average hourly rate was increased, the standard deviation indicating that relative inequality of pay among workers has increased is correct. Oh no! Tell me a question. Some down. Why come? Abhi kuch company mein dispute hai. Workers or management ki. So average hourly rate, matlab mean, kya ho gaya? Mean on an average was one point five. Yeah. 
सेटलमेंट मीटिंग के लिए बैठे उससे पहले फिर मीटिंग के लिए बैठे तो एवरेज हाली रेट वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच डिसाइड हुआ कि वर्कर्स का रेट अभी क्या करता है 1.8 तो स्टैंडर्ड डिविएशन बिफोर सेटलमेंट इज 0.3 और स्टैंडर्ड डिविएशन आफ्टर सेटलमेंट इज 0.36 तो वो लोग बोल ऐसे रहे हैं कि एवरेज हाली रेट तो बढ़ गया उसके वजह से स्टैंडर्ड डिविएशन भी बढ़ गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट करता है कि देयर इज रिलेटिव इनइक्वालिटी इन पेमेंट ऑफ वेजेस अमंग वर्कर्स इज दिस सेंटेंस ऑफ व्हाट व्हाट वी हैव कोटेड इज करेक्ट ऑन नॉट कौन सा सेंटेंस स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज हाली रेट इंक्रीज हुआ एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हैज इंक्रीज सो स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट्स दिस सेंटेंस स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिकेट्स रिलेटिव इनइक्वालिटी ऑफ वेजेस अमंग वर्कर्स तो वो उनका बोलना करेक्ट है नहीं For comparison purpose, we use standard deviation or coefficient of deviation. Relative measure use करते हैं comparison के लिए के standard deviation. Relative. Relative. तुम याद है? मैंने तुम्हें बोला था कितने भी marks की दी हो इसे. Percentage हम compare कर सकते हैं marks नहीं. हाँ. तो relative measure होना चाहिए comparison के लिए. यहाँ पे उन्होंने क्या compare किया है? Standard deviation, which is what absolute absolute measure ये सालों. तो उनका बोलना कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करना ठीक है नहीं नहीं क्या यूज करना चाहिए था कोई क्वेश्चन जो के रिलेटिव मेजर यूज तो रिलेटिव मेजर स्टैंडर्ड डिविएशन का कौन सा है कोई क्वेश्चन जो वेरिएशन नाउ वी विल दे आर नॉट कैलकुलेटेड कोई क्वेश्चन जो वेरिएशन विल कैलकुलेट कोई क्वेश्चन जो वेरिएशन इफ देयर इज इनइक्वालिटी इन कोई क्वेश्चन जो वेरिएशन बिफोर एंड आफ्टर सेटलमेंट देन इनइक्वालिटी एक्सिस्ट If there is equality, then inequality doesn't exist. So unka ye bolna ki standard deviation indicates relative inequality. Ye to kal. Pehle to relative hota hi nahi hai standard deviation measure. So ye word wrong hai. Absolute measure. Have you understood? Yes. Yes. So we go ahead. Question number twenty six. Yaha pe. Page we divide before settlement, after settlement. After settlement, now your average hourly rate one point five. Your average hourly rate one point eight. Standard deviation is. 0.3. Your standard deviation is 0.36. Correct. So coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. 0.3 upon 1.5 into 100. Bolo. 20%. 20%. Your coefficient of variation, standard deviation upon mean in two hundred. So your zero point three six upon one point eight in two hundred. Bolo. So equality is or inequality is? There is equality in payment of wages. Have you understood? हम लिखेंगे उसके बारे में वेट विल राइट अबाउट दैट स्टेट डन सो वी राइट यू स्टैंडर्ड डिविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर
is an absolute measure. Coefficient of variation before settlement. And after settlement remains same, which indicates relative inequality relative equality, sir. Relative equality. in payment of wages among workers. Remain the same. which indicates relative inequality in payment of wages among workers. Correct. Therefore, given statement. A given statement in question is incorrect. Understood. Done? Yes. Is it clear? Yes. Huh? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? Done, done? Is it clear? Is it clear? Next. Question number 27. Hey, question number 27, I know. Put it. Question number 27. The mean and variance of a continuous distribution are 60 and 1140 respectively. Mean is 60, standard deviation is 1140. Variance, variance is 1140. What are you doing, both of you? ध्यान इधर देते ही नहीं हो मैडम चल क्या रहा है यस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज एज फॉलोस यू कॉलम इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन यू इज x माइनस a अपॉन c होता है वो दिया है समझा अभी तू ध्यान ही दो हो गया वो तब भूल जा u इज x माइनस a अपॉन c है वो कॉलम दिया है एंड दिस इज f we have to find the original distribution of the class intervals. Yes. Question number 27. Abhi dekho, huh? we will write ye u. Ye u. Ye f. Take a line, chhod nahi. Chhod ke likho. Minus 3. Do line chhod ke go. Minus 2. Minus one, zero, फिर one, two, और यहाँ पे three, frequency लिख दो, frequency is three seven ten fourteen, three कितना ये very good sign ये बात, three seven ten Fourteen. Twelve. Fourteen dollars. Twelve. Ten. Abhi kya diya hai? Mean is given to us as sixty. And variance, that is standard deviation square. That is given to us as one one four zero. 
और एफ और यू कॉलम दिया है बराबर हाँ अभी ध्यान दो आएगा यू कॉलम दिया है मतलब ये स्टेप डिविएशन मेथड ऑफ बी है और सैंडे डिविएशन का भी स्टेप डिविएशन मेथड है पहले फॉर्मूला लिख के डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करते हैं ऐसे ही रैंडमली में एक्स बार एस ए प्लस सी यू बार बराबर एक्स बार एस ए प्लस सी इन टू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ एफ और यू दिया है मतलब एफ यू मिल जाएगा एफ मिल जाएगा सी तो एज ए कॉमन डिवाइजर बन ही रहता है ए पता नहीं है ए मिलेगा एक्स बार इज गिवन सॉरी सी सी भी यहाँ पे लेना होगा सब यहाँ पे ए और सी दोनों में से है यहाँ पे दोनों में से है ए और सी एक्स बार दिया है ना उन्होंने हाँ या नहीं बोलो फिर अभी दूसरा फॉर्मूला लेते हैं वेरियंस का स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वेर रूट ऑफ समेशन एफ यू स्क्वेर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ द होल स्क्वेर अभी एफ और यू कॉलम दिए ऊपर तो मतलब ये हो जाएगा एफ यू स्क्वेर यू का स्क्वेर करेंगे मल्टीप्लाई बाय एफ करेंगे फिर एम प्लस में डालेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हाँ एफ कॉलम का टोटल हो जाएगा समेशन एफ यू हो जाएगा समेशन एफ हो जाएगा वेरिएंस दिया है क्या मिलेगा यहाँ पे सी सी मिलेगा जो यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा ए ए और सी मिल गया तो बी नो द कॉलम इधर यू एस एक्स माइनस ए अपॉन सी ए मिल गया सी मिल गया ध्यान दो ए मिल गया सी मिल गया यू कॉलम यहाँ पे दिया है तो एक एक्स ही बचा तो एक्स मिलेगा एक्स इज वॉट मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स तो मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स क्लास इंटरवल्स मिल जाएंगे मतलब दैट इज ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूट Have you understood? Yes. Yes. So we proceed right. मतलब first कौन सा formula use करना है variance. ठीक है. So we'll start variances. Summation f u square upon summation f minus summation f u upon summation f the whole square multiply by c बराबर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वे बराबर अभी करते हैं ऊपर देखो बच्चो यू कॉलम दिया है कि नहीं हाँ तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगी मल्टीप्लाई बाय एफ करेंगे और एफ प्लस में डालेंगे चलो साठ करें चलो टेक्स बुक में देखो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री टाइप करने की जरूरत नहीं है थ्री करेंगे कि नहीं डायरेक्ट थ्री मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई बाय थ्री एम प्लस यू स्क्वेर इन टू एफ फोर यू स्क्वेर इज थ्री का स्क्वेर नाइन और मल्टीप्लाई बाय एफ थ्री तो नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन समझा नेक्स्ट टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यू स्क्वायर हुआ फोर मल्टीप्लाई बाय सेवन एम प्लस ट्वेंटी एट माइनस वन स्क्वायर वन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय टेन एम प्लस 
जीरो का स्क्वायर नहीं करेंगे ना स्किप वन मल्टीप्लाई इक्वल मल्टीप्लाई बाय फोर्टीन एम प्लस बराबर टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व एम प्लस फोर्टी एट थ्री मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय टेन एम प्लस नाइनटीन एम आर टू वन सेवन मिला के नहीं समेशन एफ यू स्क्वायर टू वन सेवन कैंसर कर दो सर समेशन एफ करो डी और चिल्ड्रन एफ कॉलम का टोटल थ्री प्लस सेवन प्लस टेन ओके सेवन प्लस टेन प्लस फोर्टीन प्लस फोर्टीन प्लस ट्वेल्व प्लस टेन इक्वल्स कितना सेवन ए हुआ था स्पीड में रिगार्डिंग कैलकुलेटर और ये लू के ये लू कौन पूछ रहा था मुझे कितने सारे पिक्स भेजे हैं कौन पूछ रहा था ये कैलकुलेटर तुम ये कैलकुलेटर मैं बोला पर्सनली बोल दू कौन सा लो किधर है वे हाँ ये सेवेन बाद में पर्सनली पूछ लेना लेक्चर के बाद हाँ आके जो भी कोई था समेशन एफ यू अपॉन एफ कौन था एक कोई इतने मैसेजेस होते हैं ना उसमें कौन किधर से क्या बोल रहा है समटाइम्स आई डोंट रियलाइज हो समेशन एफ यू एफ इंटू यू अभी एफ इंटू यू करेंगे तो माइनस थ्री इंटू थ्री तो हमें क्या करना है थ्री इंटू थ्री लेकिन उसको एम माइनस में रखना है समझ में आया हाँ चलो स्टार्ट करें थ्री इंटू थ्री इक्वल्स टू नाइन एम माइनस टू इंटू सेवन एम माइनस वन इंटू टेन एम माइनस वन इंटू फोर्टीन एम प्लस टू इंटू ट्वेल्व एम प्लस थ्री इंटू टेन एम प्लस एम आर बोलो डिवाइडेड बाई सेवेंटी का स्क्वेर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वेर हा ना एवरी वन यस अभी स्टार्ट करो राइट साइड से स्टार्ट करो टू वन सेवन डिवाइडेड बाय सेवेंटी इसका आंसर फाइंड कर रहे देखो ये पूरे का ये पूरे का वन वन फोर जीरो इज इक्वल टू समथिंग सी स्क्वेर वी आर डूइंग हाँ डिवाइड बाय सेवेंटी थ्री पॉइंट वन हाँ एम प्लस में थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सेवेंटी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई इक्वल टू एम माइनस एम आर टू पॉइंट एट फाइव एट फाइव मिला के नहीं मिला नहीं मिला टू वन सेवन डिवाइड बाई सेवेंटी कॉर एम प्लस में डाल थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सेवेंटी कॉर उसका स्क्वेर कॉर एम माइनस में डालो नहीं ये वेरियंस ही दिया ए मिला बॉयज इन वन वन फोर जीरो डिवाइडेड बाई टू पॉइंट एट फाइव फोर हंड्रेड हाँ स्क्वेर रूट ट्वेंटी सी इज ट्वेंटी मिला ठीक है लिख दिया ये ट्वेंटी तुम डिवाइड इक्वल से किया हो कोई बात नहीं दैट इज राउंडिंग ऑफ दैट इज ट्वेंटी ओन डन यस नाउ विल यूज मीन फॉर्मूला एक्स बार एस एक्स बार एस ए प्लस C u bar x bar is a plus c into summation f u upon summation f x bar kya hai x bar sixty a हमें find करना है c हमें मिल गया twenty summation f u क्या था thirty five और summation f क्या था seven बराबर sixty is equals to a plus क्या आएगा Ten. So a is fifty. A fifty आ गया. और c twenty आ गया. 
और सी मिल गया तो आगे एक्स कॉलम बना सकते हैं जाए पर नाउ सी यू I am preparing x column. This is my x column. Ma. X column. U is equal to x minus a upon c. I am using the formula. Using formula. U is equal to x minus a upon c. Have you understood? U kya hai minus c. X minus a is what fifty. C is what twenty. इधर देखो तो minus sixty हो जाएगा plus fifty. So how much is x? X is minus ten. Agree? Yes. ये minus two. X minus fifty upon twenty. Twenty two is all minus forty plus fifty. X is ten. हाँ या नहीं? Your minus one x minus fifty upon twenty. This is minus twenty plus fifty. X is thirty. Yes, zero. X minus fifty upon twenty. Twenty into zero is plus fifty. Therefore, x is fifty. Here, pe one. Is equals to x minus fifty upon twenty. Ye twenty plus fifty. X is seventy. बराबर देखो thirty fifty seventy same आ रहा है क्या? Two x minus fifty upon twenty. Ye forty plus fifty ninety. X is ninety. Ye three. Is equals to x minus fifty upon twenty sixty plus fifty x hundred and ten. Have you understood? Yes. Now class intervals last ten. Class intervals. That is the last. यहाँ पे देखो ऊपर वाला मत देखो पहले ten thirty fifty seventy क्या कितना है twenty ट्वेंटी का आधा करो टेन टेन में से यहाँ पे लेते हैं ये जो मिड पॉइंट है यहां से मैं ले रही हूँ ऊपर का बात ये जो मिड पॉइंट है उसमें से टेन लेस करो टू गेट द लोअर लिमिट और इसमें टेन ऐड करो टू गेट द अपर लिमिट थर्टी माइनस टेन कितना होता है ट्वेंटी थर्टी प्लस टेन कितना होता है बराबर है मिड पॉइंट 50 माइनस टेन कितना होता है 40. 50 प्लस 10. 10 माइनस 10 कितना होगा 10 प्लस 10. 20. फिर नेक्स्ट 70 माइनस 10. 60. 70 प्लस 10. 80. 90 माइनस 10. 90 प्लस 10. 100. 110 माइनस 10. 100. 120. ऊपर वाला माइनस टेन माइनस टेन माइनस टेन प्लस टेन समझ में आया यू अंडरस्टूड कॉपी कौन सा लेक्चर है डन अरे आई गिव यू टाइम नेक्स्ट टाइम टू कॉपी हाँ
अभी रहने दो सबको लेट हो रिमाइंड करवाना मेरे को 